din mo. Ayan. 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 So ayan, kita nyo naman, pogim pogi CB400 Super 4 Siya yung bike na pag hiningaan mo ng power talagang bibigyan ka niya eh Hindi ka niya bibitinin eh Pero ang chill ride lang rin yung hanap mo talagang pwede rin sa pag-chill ride Naganda dito sa setup na to is naka digital gauge na siya. Yan dito na naman. And magaan din siya dalahin para sa 4 cylinder na 400 cc. guys, so uwi na naman namin dito sa opisina ah, uwi na so pupunta pala ako ngayon sa bahay ng tropa ko sa Paranaque at ang gagamitin nating motor is CB400 Super 4 ito yung 1990 model o mas kilala bilang Project Big One o PB1 so ayan, ganda yung panahon Sakto Ayan, habang papunta tayo Doon ko na rin re-reviewin yung Motor na to mag -e sa tayo So subukan natin siya sa traffic Eto siya guys uh, Kita nyo naman Naka Coffee Racer setup na siya. Medyo nagtutulo lang yata yung langis. Kasi kanina, change oil ko siya. Tsaka pinalitan ko ng oil filter. Di ko alam kung mali ba yung pagkakakabit ko. Mali yung size ng oil filter. Hirap to. Ayun. Ah, mukhang lumang langis naman siya. Kasi maitim na. Baka ito pa yung mga tira-tira. Kasi kung yung bagong langis naman yung nagtutulo. Malamang clear dapat yan. So, ayan. Kita nyo naman. Pogim pogi CB400. Super 4. Lagay lang natin to dito. good to go Ayan. so ito pala is inline for sya kaya kita nyo naman sobrang ganda ng tunog 4 cylinder bike so mag time out lang ako dito guys then batsy na tayo Okay, we're good to go. Swabbing, swabbing, guys. Okay, nakalabas na tayo. 
Pero chill ride lang tayo habang natin, habang i-review natin tong motor na to. Bawal tayo magkamot eh. Pinaganda dito sa setup na to is naka-digital gauge na siya. Ayan, kita nyo naman. Kaso, hindi lang precise yung pagbibigay niya ng hindi lang info ko dahil ng speed. Mali-mali yung nilalabas niya na numero. Tsaka yung neutral niya, hindi nawawala. Lagi lang siya naka-neutral. Siguro hindi maayos yung pagkakakabit dito ng nag-modify. Ayan, kitang-kita nyo naman. Uh, moderate traffic. Kaya-kaya pa siya isingin-singin. And magaan din siya dalahin. Para sa 4-cylinder na 400cc. Pagkakaalam ko, mas mabigat pa rin sa kanya yung, ano, eh, yung NK400. Eh. Sarap. God, doon niya dalahin. Oop. Kayang kaya Advantage din tong Maxing handlebar niya Kasi pag pinalitan mo na to Nung wide handlebar Eh talagang mahirapan ka na sa traffic Yung detail specification pala Nitong motor na to Ipaskill ko na lang dito Sa screen Kasi hindi ko rin kabisado. So, ayan. Dito na tayo sa East Avenue at EDSA intersection. Testing natin to sa traffic ng EDSA. Sarap guys Siya yung bike na pag hiningaan mo ng power Talagang bibigyan ka niya eh Hindi ka niya bibitinin eh Pero ang chill rate lang rin yung hanap mo Talagang pwede rin sa mag chill rate dito pala sa advantage ng bike na to eh yung value nya pansin nyo tong mga binibenta na ganito sa marketplace same price pa rin or tumataas pa nga pag tinignan nyo talaga tumataas yung value nya habang tumatagal ewan ko pag ganun tong motor na to hindi siya gaya ng mga bagong bike na yun na pag binili mo after ilang months baba na agad ng value ito pag bumili ka nito o pag nagsawa ka na pag binenta mo o ganong price mo pa rin mabibenta or if may mga ginawa kang maganda sa kanya mas mabibenta mo pa ng mas mahal pa yun ang isa sa advantage ng bike na ito
So ayun, puro mga pros pa lang nasasabi ko sa kanya. Wala pa ako nasasabing cons. Ano bang cons nitong bike na to? Siguro isa sa cons nito ay eh, yung maintenance nga niya. Kasi dahil nga 90s bike siya. Yung mga wear and tear na parts niya. Siguro Pero hindi rin eh Kasi yung parts availability na itong motor na ito Talagang okay din eh Dali, dali din yung singit no? talaga siya kasi alam ko marami nag-aalangan na ano yung gusto bumili na ito kaso yun nga iniisip nila na 90s bike kasi sakit na sa ulo maraming trusted mechanic nitong CB tsaka yung parts nga niya may mabibilihan tayo kasi galing ako sa ano galing ako sa isa ring inline for na bike yung Suzuki Bandit yun talaga literal sabi kong sa experience ko talaga sakit sa ulo isa sa mga problema nun is yung carb parang almost uh, once a week lagi siyang nasa pagawa Sige, yung mga Suzuki Bandit daw kasi hindi kagaya nitong Honda CB na yung carb niya is yung K-Hin Tama ba ako k -Hin? Kasi yung sa Suzuki Bandit is yung Mikuni Eh mahirap daw ito na yun yung sabi nila Tsaka sirain daw sa CB na mapakondisyon mo ng isang beses yun good to go na sa ulit pwede mo na ipang service wala pa rin ako makikita ang cons niya eh more on pros pa rin talaga eh tsaka isa pa sa pros nito yun nga ano ka head turner ko sa kalsada guys dahil nga yung tunog niya yung dating niya
nag-umpisahan na bike eh. kapag yung nagpaplano ka na mag big bike talaga na mga liter bike 1000cc pataas siguro ito dito muna kayo mag-umpisa sa CP400 so para sa akin perfect na perfect, perfect, na perfect yung ano yung handling nya yung bigat nya yung bilis nya sakto siya eh talagang parang pang beginner na ano siya yung beginner big biker sa kanya hindi siya nakakangawit dahil nga upright yung position mo sa pagra-ride mo sa kanya goods na goods eh ay nasa bendiyan na tayo puro pros pa rin yung nasasabi ko position good handling good maneuverability yung pagsingit-singit mo sa kanya good din Speed good, power good. Ano pa ba? Pang pons. Bigyan nyo ako ng pons guys. Sa mga owner din itong bike na to. bitawan mo lang talaga tong bike na to pag yung nabitin ka na sa speed sa sa 400 cc tingin ko yun tsaka mag upgrade na ng higher cc tsaka pala yung ano nya yung fuel consumption Pinyahe ko kasi ito nung nakaraan Yung Calculate Yung calcula ko sa kanya eh, Tumatak po siya sa ano Tumapatak siya ng 23 kilometers per liter 20 to 23 Ganun Which is not Not bad naman Napakatipid na nun para sa 4 cylinder engine alam ko pati yung ano eh kahit yung motor star cafe 400 eh ganun din yung consume eh single cylinder lang yun kaya ito napakatipid na nito para sa class nya pero pag sinerge mo to yung sa specs nya eh, talagang fuel consumption nya nakalagay 35 35 kilometers per liter Siguro yun yung talagang factory ano niya Pag yung brand nyo mo siya binili Pero ito yun nga Calcula ko sa kanya 20 to 23 Nagagamit ko na rin kasi ito pang service service eh Araw araw Pasok sa trabaho eh Tipolo to QC, Kabiti to QC Pagkita ng sunset to Panaiya na tayo guys Lapit lapit na lapit na tayo wala pa rin akong pots na nasasabi siguro ano 
na lang sa mga owner rin na ito na manunood na ito comment down below nyo na lang yung alam nyo yung cons na na-experience nyo dito sa motor na nyo para aware din yung iba na mga nagbabalak bumili kung ano yung cons na i-expect nila kasi ako wala pa ako talaga ako na experience na cons nyo yung iniisip ko lang talaga yung ano siguro yun nga yung maintenance pero yun nga, para sa akin hindi rin issue hindi rin issue sa maintenance niya kasi napakadaming pyesa nga kasi yung mga mekaniko, hindi limitado maraming gumagawa ng gantong motor sabi ko dito guruin lang sa mga nagbabalak bumili nito wag wag na kayo mag alangan guys kung talagang gusto nyo grab nyo pero make sure na i-check nyo yung unit na ako para yun nga i-expect nyo na yung mga papagawa nyo Pero ito kasi nakuha ko to talagang good siya Yung battery lang, pinalitan ko lang ng battery Tsaka rectifier Pero na, natawaran ko naman siya sa price na Yun nga, na papalitan ko ng rectifier at battery Yung bike naman yung owner nitong bike na to Dito na tayo guys Tambo para nyake So yun siguro sapat naman na yung mga nasabi ko Sa mga nagbabalak Sa mga may pangarap ng gantong bike Yun lang guys Huwag kayo mag Kung talagang gusto nyo Huwag, huwag kayo mag alangan yan sarap sarap sa pakiramdam na na talagang gust, gustong gusto mo yung bike na daladala mo tsaka yung sarap magdala ng inline for na bike guys ergasam may experience mo na pagtingin ng palagi so ayun dito na ako hanggang dito na lang muna siguro
kita kita sa next vlog thank you for watching Carlo Rossi, 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 Carlo Rossi,